Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd. Hoje estou aqui para passar as 10 melhores dicas para você começar muito bem no Nino Kuni Crosswords. Está gravando isso aqui ao vivo, não sei se vocês repararam. Link vai estar tá da minha live na tela, na descrição. Fica aqui o convite para a galera. Live de quinta a domingo começa às 8 da noite, termina a hora que Deus quiser. E a galera do YouTube, se inscreva. Vamos dar uma moral ao canal, estamos crescendo graças a Deus. E a vocês que estão aqui apoiando o meu trabalho, então vamos embora para o vídeo. Muito bem, vamos começar aqui com as dicas e a primeira delas é você não precisa se preocupar em jogar com emulador ou qualquer outra versão alternativa no seu PC porque apesar do jogo ter sido desenvolvido originalmente para celular o fabricante tem uma versão de PC para você jogar no seu computador se assim você desejar então não precisa de nenhuma treta, emulador nem nada para jogar no PC você vai poder jogar tranquilamente inclusive essa versão que vocês estão vendo aí é a versão de PC, beleza? Porém... Para você começar a jogar, você precisa vincular na sua conta do jogo uma rede social, por exemplo, Facebook, Twitter, entre outras coisas, e um e-mail, ok? Isso é importante, porque para a versão do PC, ela não tem uma opção de você conectar uma rede social a ela, ok? Você precisa de um e-mail, então você vai ter que abrir a sua conta inicialmente ou no emulador ou no celular, então você vai ter que baixar em uma dessas duas versões, e aí você vai lá, registra a sua conta numa rede social e cadastra um e-mail junto, ok? Eu digo isso porque é com o e-mail e senha que você vai poder se conectar aqui nessa versão de PC. Vou mostrar aqui para a galera. Aqui nas opções, você tem aqui conta, que está atrás de mim, vocês não podem ver. Vocês vêm aqui... Estou uh, fazendo trocas, inclusive, olha isso. Vocês podem ver aqui, não tem como conectar uh, nenhuma rede social, porque, então, enfim, estamos na versão de PC. Porém, se... Você, na versão de celular ou no emulador, fizer essa conexão e você conectar uma conta de e-mail, aí sim você vai poder abrir aqui a versão de PC com um e-mail e senha, ok? Então é necessário você fazer esse passo para começar a jogar Nino Kune. E nós vamos falar disso aí, trocas. Trocas é uma coisa muito legal. A galera trocando, fazendo trocas comigo aí enquanto a gente grava. <risos> muito da hora, muito da hora. Outra dica muito importante que você vai ver também nas configurações da sua conta são códigos de itens, ok? Como eu sou um jogo mobile, você sabe que quando um jogo lança, normalmente ele joga um monte de códigos para a galera resgatar itens, a vantagens do jogo, moeda do jogo, cristais, equipamentos e uma porrada de outras coisas, tá? Todos os códigos que estão nesse momento ativos, inclusive, vão estar na descrição, você vai poder dar uma conferida lá. Você vem aqui na sua configuração, tem aqui atrás de mim um botão diversos, e você vai ter um botão onde você vai poder resgatar o código no mobile. Essa é outra parte meio chata. Não tem como resgatar o seu código aqui na versão de PC. Você precisa ter aí, uh, ou de novo, emulador ou uh, uma versão instalada do jogo no seu celular. Beleza? Tem como resgatar no site também. Obrigado por me lembrarem aqui no chat. Existe um site que, aliás, é bom que me lembraram que eu vou colocar isso também na descrição para você clicar aí. Uh, no site para ter acesso direto ao resgate desses códigos. Obrigado por me lembrar, aliás. Isso vai ficar no vídeo, inclusive. Vambora! Próxima dica para a galera são as missões de renome, ok? Uh, o jogo ele tem uma história principal, ok? À medida que você for progredindo por ela, vai chegar um momento que o jogo vai pedir para você fazer as missões de renome, ok? E missão de renome não é uma coisa opcional, especialmente porque algumas mecânicas do jogo estão travadas e você só vai desbloquear fazendo as missões de renome, ok? Normalmente você clica aqui na parte de cima em renome, você já vai ter acesso a elas, mas enfim, eu tô no meio de uma missão, não adianta. Vou clicar ali à direita, missão, uh, e aqui tem renome, ok? E aqui tem vários NPCs que eu vou fazendo quests, vou ganhando renome, vou ganhando uh, várias recompensas uh, diferentes em cada fase do jogo, ok? Então façam as missões de renome. Uma hora a missão principal vai te forçar a parar e ir lá e fazer... Mas é sempre importante você fazer porque sempre você está desbloqueando alguma coisa nova e está ganhando recompensas também, ok? Seguindo, reinos e guildas, ok? Aqui a gente chama as guildas de reinos. Se você puder, já comece em uma, já entre no jogo ou se não, você já está dentro do jogo, corra atrás de uma. Por quê? Porque existem várias vantagens de você estar dentro de uma guilda, no caso aqui, de um reino, ok? Por quê? Porque dentro do reino você tem várias atividades que você vai fazer que vão te dar uma moeda interna do reino, ok? E lá dentro também tem casa de leilão, 
tem uma loja própria do reino, onde você também pode comprar vários itens uh, do jogo naquela área específica, fazendo aquelas atividades específicas do reino. Inclusive, a Nerd Squad já está disponível para quem quiser participar. Nós estamos aí no Ruby Iris, para quem quiser participar do nosso servidor, fica o um convite. Próxima dica muito importante para a galera aqui é a loja, ok? O jogo ele tem esse visual muito parecido com o Genshin, ok? Uh, se você já jogou Genshin Impact, você sabe, ele tem aquele esquema de gacha, pay to win pra caramba. Aqui o pay to win existe, ele não é tão pesado, mas existe, tem as mecânicas de gacha, ok? E tem algumas coisas que se você for gastar dinheiro, valem a pena você gastar ou não. Mas é bom que fique claro, vou mostrar aqui a loja justamente pra galera ter uma noção do que que rola. Tem vários tipos de packs aqui, ok? Uh, o que é legal do jogo é que a maioria dos packs que você recebe são sempre algum tipo de bonificação ou poções e... Uh, tickets de gacha Então não existe aqui, por exemplo, uma opção onde você vai ali E você vai comprar um boneco fodão Uma arma fodona, um pet fodão É sempre alguma coisa que te dá um benefício de melhoria de equipamento Melhoria de pet, melhoria de armadura Ou o próprio ticket em si de gacha para você rodar e talvez aí tirar alguma coisa Fora algumas conveniências que você consegue, ok? O que a galera mais usa no jogo é a loja básica Onde, óbvio, você pode comprar os cristais, né? Mas tem aqui, uh, você pode comprar ouro, você pode comprar poções, uh, coisas que buffam o seu personagem por um determinado tempo. Tá rolando inclusive um evento aqui, onde você tem esse item que aumenta aqui o seu farm offline. Porque sim, existe farm do jogo pra galera que não sabe, isso aqui tem um NFT, você pode farmar e trocar por dinheiro real. E tem uma função que te permite ficar farmando offline por 4 horas. Com esse item aí, você farma uma hora a mais, mas esse item de evento não vai ficar na loja pra sempre. Mas poção, ó, se eu quiser comprar poção... Tô passando raiva, tô com pouca poção, posso comprar por ouro, que é uma coisa simples, é uma coisa que a galera vai estar tá sempre comprando. Tem uma coisa que eu comprei que eu recomendo se você tiver bastante cristais. Você está vendo aqui à direita a moeda do jogo, ok? Você tem ali o ouro e os cristais, ok? Se você clicar ali à direita, você vai ver que tem várias outras moedas que você vai coletando à medida que você vai jogando o jogo. Eu não vou entrar em detalhes agora aqui, mas tem os tickets aqui da, dos eventos, enfim, tem uma porrada de coisas que você vai coletando à medida que você vai jogando o jogo, ok? Porém, vale a pena lembrar aqui, se você tiver um diamantezinho sobrando, tem um pacote que eu recomendo a galera comprar aqui e ajuda porque, além de você ganhar de volta os seus diamantes, você ganha vários outros itens. E é esse aí, ok? É o reembolso de diamantes. Você vai vir aqui em destaque, e aqui à direita tem aqui o último item, que eu não sei se vai estar disponível aí para todo mundo, eu não sei a quanto, por quanto tempo esse evento vai ficar aqui disponível, mas está bem claro aqui em cima. Ó, obtenha brigos de proteção 3 estrelas na compra e você faz o login por 7 dias seguidos. E além de receber os brincos, você vai recebendo aqui ó, várias poções, coisas de XP, pudins e o próprio diamante que você investiu de volta no jogo. ok? Isso aqui, se eu não me engano, custa 1.500 ou 1.600 diamantes. E à medida que você vai jogando, você vai acumulando os diamantes, ok? Então, você pode trocar eles por vários itens incríveis. Mas esse pacote aí eu recomendo, porque além de você... E vai... É 1.600, obrigado, me corrigiram aqui no chat. Uh, além de você ganhar de volta os diamantes que você gastou, você tá ganhando poção, você tá ganhando ouro, e você tá ganhando um brinco, três estrelas, que... Enfim, acessórios aqui nesse jogo, vou falar pra vocês, é difícil com força pra conseguir, tá? Então é bem útil que tenha isso aqui. Uh, porque você vai estar tá ganhando outras coisas além dos brincos, ok? Seguindo. Próxima dica para a galera são as missões diárias e semanal. Não deixe de fazer. Olha o gato passando, uma das montarias do jogo. Caras, a galera subestima às vezes isso, mas a quantidade de recompensa que eu vejo gente deixando de ganhar por não fazer as diárias ou semanais é absurda. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui à direita também nós temos em missão as atividades diárias e também ali, se vocês estão vendo, as semanais, ok? Isso aqui você vai jogando, você vai cumprindo, eu em três dias cumpro as minhas semanais, às vezes até antes, tá? Tem as diárias, que inclusive quando você passa, você vai ganhando pontos, é whatever, né? Não é recompensa, mas o que importa é, aqui atrás de mim tem uma barra, tá? E à medida que você vai concluindo as tarefas, você vai enchendo a barra. Chegou aqui em cima, GG, cada hora que você vai <coughs> passando por um, uma marca, você vai ganhando uma recompensa, por exemplo... Ouro e ovos de pet. Vocês uh, estão vendo ali, tá? Ouro e energias ali para você chocar o pet. Perite, poção de XP, enfim, entre outras coisas, tá? Portanto, isso é muito importante. Não deixe de fazer as diárias. Semanais é a mesma coisa. À medida que você vai cumprindo as diárias, você vai enchendo a barra da semanal. 
e vai ganhando recompensas, vai ganhando ticket de gacha, vai ganhando ali poções, moedas para você trocar por mais equipamentos, mais ticket de gacha e por aí vai. Isso é muito importante, a galera às vezes é, subestima isso aqui, mas as recompensas que você ganha é tudo para você gastar no investimento do seu próprio boneco. Inclusive, é muito importante isso, e à medida que você vai ganhando experiência, mais raros são os equipamentos que você dropa e mais eles consomem e itens para serem melhorados, ok? Então, fiquem espertos com isso aqui. Isso aqui é uma fonte de recurso que o jogo te dá easy de você conseguir fazer, ok? Isso é importante. Vamos lá. Seguindo outra coisa importante, a próxima dica aqui que a galera também... Eu acho que a galera não vai chegar a fazer isso aqui, mas é bom destacar. Existe sim um sistema no jogo de PK, ok? Eu nunca vi, eu imagino que ninguém vai tentar ser PK nesse jogo, mas é possível. Por que, que eu digo que a galera provavelmente não vai conseguir? Existe o que eles chamam aqui de pontuação de alinhamento. Quanto mais monstro você matar, mais bonzinho você é considerado, mas sim, é possível matar outras pessoas. O problema é, quanto mais pontos negativos você acumular, ou seja, mais PK você for, você ganha status negativos no seu boneco. Menos 10% de vida, menos 10% de ataque. Ninguém quer isso. Vai deixar literalmente o seu boneco mais fraco, ok? Mas é bom deixar isso claro. Uh, que isso existe, tá? Uh, existem algumas pessoas que dizem que já viu. Eu nunca vi alguém pecar. Mas sim, existe. Eu vou clicar aqui em cima no meu level. Vocês estão vendo ali? Level 55. E aí é que você vai ver lá, a configuração ali, ó. Pacífico, neutro, vigilante ou hostil, eu posso atacar geral, eu posso focar nos monstros, nos jogadores e por aí vai, tá? A direita ali, ó, tá vendo os símbolos ali? Eu vou clicar ali à direita e você vai ver quais são as suas informações positivas. O que é legal, porque quanto mais pontos você tiver, ó, maior o bônus que você recebe no seu personagem, ok? Você também pode ter ponto negativo se você virar PK. O problema é, você ganha 10% a menos de defesa, recuperação de ponto de vida diminui, você perde ataque, perde velocidade de movimento... Então, tipo, ninguém vai querer isso aqui, entendeu? Especialmente num jogo que depende muito do seu poder pra você progredir, pra poder farmar o que é a maioria da galera quer, que é farmar aqui o dinheiro dentro do jogo. Então, tipo, entre outros jogos aí que você provavelmente já viu muito PK, como o Mi 4, uh, você não vai ver isso aqui provavelmente. Uh, eu conheço a galera que já viu, mas eu nunca vi ninguém PK, especialmente por causa disso aqui, tá? Uh, e aí a pessoa pode até... Morrer não perder nada e tal, como acontece no Mir, você perde coisas e tal. O pessoal do chat aí tá me falando, aliás, obrigado. Só que, tipo, o status negativo que o cara que tá matando pega não vale a pena, entendeu? Então, à medida que você vai matando os monstros, você vai ganhando isso aqui. Uh, e eu já tô aqui no último, que é o meu atual alinhamento ordeiro categoria 5. E eu, você tá vendo que eu ganho buff. Vocês estão vendo, eu ganho bônus aqui no status do meu personagem. Isso é muito útil na hora que você tá jogando o jogo, beleza? Próxima dica são os elementos. Nunca ignore, você sempre vai dar muito mais dano do que o normal num monstro de elemento diferente do que você tá usando arma ou pet, ok? É bom lembrar isso. Vocês estão vendo meu boneco aí? Ele tá ali com o pet do lado dele, ok? Isso é importante porque esse em específico, como vocês estão vendo aqui embaixo, ele é todo azulzinho, ele é do elemento da água. O do lado, ele é da terra, ok? E o outro é do fogo. Ok? Dá pra ver bem claro pela própria cor do pet, ok? E ali à direita vocês podem ver, eu tenho a arma da água, a arma da luz e o fogo. Que são as mais fortes que eu tenho no momento. Uh, eu tô upando as outras dos outros elementos, mas enfim. O que importa é o seguinte. Quando você tá em determinada área do mapa, às vezes naquela determinada área do mapa, todos os monstros ali são de fogo. Então, o que você vai fazer? Você vai equipar o seu pet da água e sua arma da água para que você possa dar um dano adicional elemental contrário ao que o monstro daquela área dá, ok? Isso é importante porque você tem um dano normal, por exemplo, se eu tô numa área de fogo e eu dou dano de fogo, e se eu tiver numa área de água e eu tiver com pet de água e arma de água, eu vou dar um dano que seria considerado normal, entre aspas, porém, se eu equipar o elemento contrário, eu sempre vou dar um dano a mais, uma porcentagem a mais, além do crítico, que é muito mais alto do que uh, eu estaria dando, por exemplo, se eu tivesse com a arma do mesmo elemento. Então, aproveite as fraquezas, sempre, ok? É muito fácil de você ver isso, clicando no próprio monstro, na parte de cima ali da tela vai aparecer o nome do monstro e o elemento dele. Então, é muito easy isso, 
todas as armas da mesma forma. Vou abrir aqui meu inventário, vocês vão ver. Aqui em cima vocês podem ver armas elementais. Está destacado bem grande aqui, é uma arma de, de água, ok? Ah, o próximo aqui é uma arma de luz, que é essa amarelinha. Enfim, à direita dá pra ver que tem vários elementos, todos bem visualmente destacados, ok? É bem simples disso aí, você, uh, enfim, identificar, beleza? Agora vamos passar aqui pra parte mais importante pra caramba desse vídeo, que são as últimas dicas. E fica aqui as dicas e os avisos pra galera, não deem o mole que eu dei e que eu vejo muita gente dando de upar equipamento de 3 estrelas. Eu digo isso por quê? Porque em determinado momento do jogo, você vai ter que melhorar os seus equipamentos, ok? Então você vai melhorar os equipamentos de duas formas. Eu vou abrir de novo aqui meu inventário e você vai ver que a minha lança de água, por exemplo, tem level 30 e tem uma melhoria aqui à direita mais 4, ok? Você gasta recurso para fazer as duas melhorias, ok? Isso é importante ficar bem claro. Só que o recurso da direita para fazer essa melhoria aqui mais 4... É incrivelmente raro de você conseguir no jogo. Não gaste isso à toa, ok? Vou deixar aqui bem claro qual é o item que eu estou falando aqui para o pessoal ficar ciente disso. Ó. Todos esses itens aqui são itens de melhoria. E não fica com medo de clicar no item para ler o que está que escrito, não. Tá? Isso é importante. Tá lá, ó, pedra de aprimoramento. Ó, usada para aprimorar acessórios do 1 ao 10. Do mais 1 ao mais 10. Tá ali para cima é outra pedra. Então vai ficando mais difícil. Por exemplo, eu quero melhorar uma armadura. Eu posso? Não, porque a pedra de armadura aqui já foi gasta. Eu tenho quatro só, ok? Usada para melhorar armaduras, ok? Por exemplo, eu tenho no momento aqui um, uma perdeira de quatro estrelas que eu tirei que eu quero melhorar para o level 5. Eu posso? Não, porque primeiro eu tenho que colocar ela no level 30. Todo equipamento vai do 1 ao 30, então tem que gastar esse melhoramento para chegar... A, o equipamento naquele level Dali pra frente, aí pra eu subir ele Pra uma próxima estrela, tipo 5 estrelas Eu tenho que gastar aquele recurso Que eu acabei de mostrar, e aí a quantidade Daquele item que vai ser consumido Durante a melhoria de estrela, só vai aumentando à medida que o Grau de estrelas do equipamento Vai aumentando também Então, mano, a galera que tá aí No mais 10 pra cima É full pay to win, não tem a menor Dúvida disso Então, tipo, é Vai ser bem difícil, mas tipo assim, eu tô falando isso porque tem como conseguir esse recurso, ok? Essas pedras como essas que eu acabei de mostrar aqui, tá? Só que elas são muito difíceis de vir, tem atividades que você consegue elas, mas é tipo... É diário, você vai conseguir duas, três, quatro dessa no máximo por dia. Então é um progresso lento pra galera que não é pay to win, mas se você tiver como conseguir colocar uma grana dentro do jogo, aí a história é outra. Por exemplo, eu tenho um acessório aqui, ó, que tá... Level 30, eu poderia colocar ele 4 estrelas? Não vou, por quê? Porque eu já tenho um 4 estrelas aqui, ok? Só que para eu passar isso aqui para 4 estrelas, eu vou consumir de novo aquela mesma joia, só que aqui eu tenho um pouco mais, porque eu ainda não fiz melhoria de acessório. Por quê? Porque quando eu vi a merda que eu colo fiz colocando essa arma aqui de 3 estrelas para 4 estrelas, aí já era tarde demais. Então não faça essa besteira, não up estrela de arma level 3, não gaste essa melhoria aqui da direita, tá? Então, fiquem espertos com o que você está gastando, porque os recursos no endgame para upar as armas são muito difíceis de conseguir. E a galera, às vezes, releva isso, vai upando qualquer coisa que consegue. Aí chega no ponto onde eu tô que eu nem tô no endgame ainda, que esse jogo vai até level 100. Eu tô no 55 ainda. <risos> e, e, tipo, é muito difícil de conseguir o, 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 o material de melhoria. Então, segura a onda. Segura a onda, porque tem como grindar poder. Eu vou fazer um vídeo de como conseguir mais poder logo, logo. Uh, mas por enquanto, segura a onda, não gaste todos os materiais que você tem nas melhorias por enquanto, ok? A última dica aqui é uma pergunta que a galera faz direto na minha live, que é o seguinte Como assim você tem tanto espaço na sua mochila para guardar coisas? É muito simples, tá? A galera às vezes esquece de dar uma conferida nisso também Vou mostrar aqui, você clica aqui à direita, tem aqui em cima personagem e tem aqui o grau de classe, ok? Uh, você está vendo que tem várias recompensas quando você chega em determinado level? Dá para ver, isso é bem claro. Le grau 1, level 20. Grau 2, level 40. Grau 3 e por aí vai, ok? Quando você está no grau 1, tá aqui atrás de mim, inclusive, eu vou puxar para direita, ó. Você está vendo aqui embaixo? Bem aqui, o último item. Quando você chega no level 20, o inventário, ele aumenta em 25 slots a mais aí, ó. Quando você chega no level 20. 
É o que eu falo direto pra galera, o pessoal às vezes não lê o negócio e se enrola um pouco. Por que, que isso aqui é importante? Porque a partir do momento que você fez o seu boneco principal, digamos que você curtiu muito bruxo, você curtiu engenheiro, você curtiu guerreiro, não importa, ok? E aí, você escolheu ele, ele é o seu principal, você pode fazer cinco bonecos no jogo, ok? São cinco classes diferentes, você pode fazer todas elas. Aliás, os principais que a galera acha mais fácil de começar é engenheiro e bruxa, fica aqui a dica, tá? Mas eu, por exemplo, escolhi a bruxa. E eu tenho todos os cinco personagens no level 25. E por que 25? Eu digo já pra vocês. Eu digo 25 porque ah, no 20 você vai desbloquear espaço da mochila e no 25 você vai liberar também mais espaço para farm de Terit, que tá aqui na parte de cima, vocês estão vendo. Eu posso farmar no momento aqui a quantidade máxima de 2100 uh, de Terit. É a energia de Terit que vai me permitir isso aqui. Okay? Isso aqui aumenta quando eu chego no level 25 também, tá? Então se eu clicar aqui de novo, ó, em comunidade e informações aqui do meu clã, vou clicar em mim mesmo para vocês terem uma ideia de como é que tá aqui as minhas informações. Vocês vão ver, mostra aqui meu equipamento atrás, meus pets, e ali à direita vocês estão vendo todos os meus personagens no level 25, além da bruxa, né? Que é o que eu estou usando no momento. Então, cada um desses aqui já vai me dar... 25 espaços de mochila a mais, ou seja, mais 100 slots dos 4. Fora que no level 25 cada um eu tenho ali um espacinho extra de uh, energia terite. E vai me conceder aí uma maior chance de ganhar terite, beleza? Então fica aí uma dica dentro da outra. Isso aqui é muito importante, a galera às vezes esquece. Então no level 20 você vai liberar já as bags. E mais 5 levels aqui você já consegue aqui a quantidade máxima que você pode ter de energia terite. Que vai te ajudar a farmar o Terite mais facilmente. Uma dica extra final aqui pra galera é que vocês viram no começo do vídeo, eu tava explicando e o pessoal começou a trocar coisa comigo loucamente, isso é importante dizer. Existe sim uma forma de você trocar uh, itens entre você e os outros players. É uma quantidade limitada, mas é importante dizer isso. Por quê? Porque a galera uh, às vezes não sabe. Ali no mapa à direita, não sei se vocês estão vendo, logo embaixo do mapa tem aqui o Canal 2, Channel 2, CH2, ok? Ah, é meio que combinado entre a galera que a maioria das trocas são feitas tá, no canal 1. Então isso serve para qualquer área do mapa ou na cidade, não importa. Você pode trocar o canal à vontade, ok? A galera às vezes marca de se encontrar em determinado uh, canal, vamos dizer assim, no servidor, ok? Se eu for inclusive aqui ao lado esquerdo, ó, vocês vão ver que como é combinado das trocas serem todas no canal 1, vocês vão ver que não vai ter tanta gente trocando. Tem aqui as lojas dos players, ó. Tem três aqui no momento abertas e não é lá grandes coisas. Agora, se eu clicar aqui e mudar para o canal 1, vocês vão ver que a história é totalmente diferente. A quantidade aqui deve ser enorme, vamos ver. É, a quantidade aqui já mudou drasticamente. Olha isso, tudo isso aqui é gente querendo trocar algum item por alguma outra coisa e por aí vai. E segue a rua ali. E ainda tem muito mais barraquinha ali pela frente. Então, assim... Se você não tá achando aí a galera trocando as coisas pela cidade, aqui você deve estar tá provavelmente no canal errado. Então fica aí a dica, fica esperto, não importa o servidor que você tiver, vá sempre no canal 1 pra você trocar o que você tem pelo que você precisa, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí de alguma forma. Se eu deixar alguma coisa de fora, comente aí que a gente faz um vídeo mais à frente com relação a dicas mais avançadas ou alguma coisa que eu esqueci ou deixei de fora. Ah, e mais importante, estamos gravando isso aqui ao vivo na minha Twitch, o link vai estar na tela, na descrição, fica o convite para você aí, compareça. Galera do YouTube, não deixe de se inscrever, se inscreva, estamos crescendo graças a Deus e a vocês que estão aqui ajudando o meu trabalho. Lives são sempre aí de quinta a domingo, começa 8 da noite, termina a hora que Deus quiser, então compareçam. E é isso galera, obrigado por terem visto até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!